Hallo meine Lieben, willkommen zur nächsten Sondelfolge. Glücklicherweise, der Schlachtfeldacker ist noch frei. Wir haben Bombenwetter heute und ich bin gespannt, was wir heute wieder Tolles finden. In der letzten Folge kam ja dieser super Silberbrakteat und ich bin heute wieder genau in der gleichen Ecke unterwegs und guck mal, ob wir hier vielleicht noch was finden können. Seid mit dabei, es bleibt weiter spannend. Jetzt kommt das kurze Intro. Ähm, unten könnt ihr sonst auch das Intro einfach weiter skippen und wir sehen uns dann zum ersten Fund. Viel Spaß mit dieser Folge. Wir gleich das erste schöne Signal. Gucken wir mal. Ja, ich glaube, es ist was aus Blei. Ja, nichts Tolles. Ein Bleischnipsel. Mit viel, viel Fantasie könnte es mal eine Blombe gewesen sein. Naja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ohoho, aber es geht besser weiter. Das zweite Signal kam gar nicht so hoch rein vom Leitwert, eher so im Mitte 50er Bereich tatsächlich. Ist es eine Münze? Es ist eine Münze. Oh, aber wieder stark verkrustet, ganz dünn. Hm. Hier kenne ich Streifen da oben. Na, ich putze die mal und guck mal, ob ich da so schon was drauf erkenne. Ansonsten geht die so erstmal ins Coinpad. Da ist sie sicher und dann gucken wir zu Hause nach. Ihr seht sie ja sowieso dann gleich. Toll, erste Münze. Wieder ein Signal hier direkt auf der Treckerspur. Ah, es liegt wieder tiefer. Ach, ich befürchte fast, es könnte Eisen sein. Gar nichts. Immer noch nicht, das gibt es ja nicht. Aber noch mal gegen checken. Aha. Das ist also schon draußen. Da kann man sich natürlich totgraben. Oh, oh, seht ihr es schon silber glänzen? Es ist glaube ich ein Arsenbronzeknopf. Wahnsinn. Ja, die Öse ist wie immer nicht mehr vorhanden. Oder wie meistens. Ja, aber ein schöner Knopf. Wieder mit einer Blumendarstellung. 18. Jahrhundert. Bauernknopf. So in diese Richtung. Ja. Ja. 85er Signal. Na, wo ist es denn? Oh Mann. Ja, das ist ein ganz kleines, ganz kleiner Bronzeschnipsel. Vielleicht ein Stück Bronzefluss oder sowas. Wieder ein schönes, klares Signal hier. Wieder direkt auf der Treckerspur. Beziehungsweise knapp daneben. Da ist was. Oh! oh. Staniolpapier. Super! Aber Müll damit. Und weiter geht's. Oh, 
sehr oberflächlich, das ist 84er. Oh, was ist denn das schon wieder? Oh nee. Irgendeine komische blaue Kappe. Mann! Na. Na, es geht doch. In die nächste Münze, ich schätze mal ein Schärf. Ja, ich glaube schon. Ich meine, den Löwen erkannt zu haben. Ah, da ist er wieder ein bisschen verkrustet. Ich meine, es ist ein Schärf. Das sieht mir da schon wieder sehr verdächtig aus. Ach, es ist nur eine Plombe. Ich dachte schon, das wäre jetzt wieder ein Bakter. <lacht> Ach Mist. Aber schön hier mit äh, Hammer und Hammer und Meißel. Kann das sein? Was ist das hier? <lacht> Irgendwie so Bergbaumäßig. K für Kalium wahrscheinlich. Da ist es irgendwo. Ja. Auch relativ klein. Das ist ja schon mal gut. Ja, es ist rund. Ja, es ist rund. Es ist eine Münze. Eine Pfennig Scheidemünze. Eine tolle Münze. Schaut mal, hier haben wir noch eine richtige Schönheit einer Buchschließe mit Kreisaugenverzierung. Ein schönes Stück. Muss ich mal nachschlagen, ob die in der Literatur ist, äh, ja, dass wir mal schauen können, wie alt die ist. Aber Kreisaugen ist ja eigentlich immer ein Hinweis, dass sie ein bisschen älter ist schon. Gucken wir mal. Und dann seht ihr sie gleich. Ja, ja, wieder ein schöner Sehnbronzeknopf. Boah Leute, das Signal hier, das bläst mir fast die Ohren weg. 85. Boah, ganz schön laut. Gucken wir mal. Was ist das? Also entweder ist es was Großes oder es liegt wirklich sehr, sehr oberflächlich. Nee. Doch, doch, hier ist was. Es ist groß und lag oberflächlich. Oh Mann. Ja, auch wieder ein Teil von ja, Mutter Monika wird das nicht sein. Irgendwas, äh, irgendein größeres Instrument im Endeffekt. Dafür ist das Plättchen einfach zu dick. Aber es geht auch auf jeden Fall so in die Richtung. Hier waren mal diese Klangstäbchen dran. Ja. ja ich finde ja auch immer relativ viele von diesen kleinen Nägeln oder Nieten 
Ähm, und ich bin mir recht sicher, dass das äh, Teile von einem Buchbeschlag sind. Also Zielnieten quasi, äh, womit die, die äh, ja, Buchschließen und Buchbeschläge im Endeffekt dann an, den, an dem Buch äh, Einband äh, mit befestigt waren. Eine relativ große Münze, könnten zwei Pfennig sein oder so. Ja, zwei Pfennig Scheidemünze. Oh, auch noch ganz gut erhalten. <lacht> oh, Wahnsinn. Der Wahnsinn. Schöne Münze. Datum kann ich jetzt hier noch nichts lesen. Ja, muss ich, muss ich mal gucken, ob ich da noch irgendwie was erkenne. Eine schöne Münze. Hier habe ich schon wieder einen Knochen. Ist es von einem Toten? Ach, nein, ich glaube, es ist einfach ein Tierknochen. Könnte man so eine Knochenflöte draus bauen. <lacht> okay, weiter geht's. Ja, nächster Fund. Sah von der Form ganz interessant aus. <lacht> Ach, es ist ein Teil vom Löffel. Ja, bald habe ich den Löffel zusammen. Löffelstiel habe ich auch schon. <lacht> Super. Da habe ich doch mit dem Pinpointer gerade noch mal was aus der Erde geschubst und es sieht für mich sehr gut aus. Also mh, ich möchte mich nicht hundertprozentig festlegen, aber es könnte tatsächlich auch Silber sein. Ja, <lacht> ja fast. <lacht> Sah echt aus wie eine Silbermünze. Ähm, einer Seebrauchse Knopf, Oberteil, Deckel. <lacht> oh Mann. So kann man sich täuschen, ne? Hier habe ich ein 91er Signal. Das es kann eigentlich nichts Gutes sein. <lacht> Oder? Es ist eine Münze tatsächlich. Es ist tatsächlich eine Münze. <lacht> oh, aber auch wieder stark verkrustet. Da kann ich jetzt so erstmal gar nichts drauf erkennen. Reinigen ich mal. Und dann schauen wir uns die mal an. Hätte ich nicht gedacht. 91. Sehr leicht. Das könnte irgendwie eine Alumünze sein, tatsächlich. Hm. Aber ein bisschen grün von der Patina kommt eigentlich auch nicht hin, ne? Ich weiß es nicht. So also ein bisschen was erkennt man hier tatsächlich noch. Oh, das scheint hier Sachsen zu sein, irgendwas, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. Oh, ganz interessant. Ja. Ich mache sie sauber. Ihr seht sie gleich. Ja, nächster Fund. Münze oder Knopf? Eine Münze, oder? Ne, ein Knopf. Da ist die Öse. Auch wieder ein sehr tolles Signal. Klang nicht so tief, aber schauen wir mal. Scheint doch tiefer zu sein. Da ist was. Ach, Treckerspur, der Boden ist hart. Na, Seite ein bisschen. Aufpassen, dass wir da nicht irgendwie was beschädigen. Okay. Oh nee, ey. Ein riesiges Stück Blech. Ah, toll. Ach, es ist auch immer ein Jammer, ey. Ja, super. <lacht> Tja, was meint ihr? Was gut ist oder Müll? Eine Muskinkugel war es. Ich glaube, die nächste Münze. Was ist es? Hm. Auch wieder verkrustet. Lese ich da Groschen? Könnte das irgendwie Mariengroschenmäßig sein? Sieht fast so aus. Der wäre Silber. Ah, wo haben wir denn hier meine Zahnbürste? 
Manchmal sind diese Silbermünzen ja so zugebacken, dass man am Anfang gar nicht erkennt, dass es das überhaupt Silber ist. Ja, da steht irgendwas von Groschen. Ein Groschen, glaube ich. Ein Mariengroschen könnte es sein. Dann wäre es eine Silbermünze. Wunderbar, wunderbar. Die kriegen wir, denke ich, auch noch sauber. Ja, Jahreszahl kann ich jetzt so gar nicht erkennen. Ja. Klasse! Ja, es gibt ja schlechten Müll und guten Müll. <lacht> Hier habe ich guten Müll. Ich glaube, es ist auch wieder nur irgendwie so ein Deckel. Da steht irgendwie, oben steht Gold. Und dann habt ihr in der Mitte hier irgendwie so ein, ja, ein ganz schönes äh, Ornament, wollte ich gerade sagen. Hier ein ganz schönes Wappen oder sowas mit ein paar Sachen drin. Ja, ich glaube, ja, das, äh, das ist auch irgendwie wahrscheinlich ein kurzer oder sowas. Aber Gold. <lacht> Ja, ha, 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 endlich wieder eine Münze und ich kann schon sehen, es ist eine Pfennig Scheidemünze und sie sieht, glaube ich, noch ganz gut aus. Oh ja, sehr schön. 1816. Oh, Wahnsinn, die ist auch noch super erhalten, so wie die andere vorn. Eine Spitzenmünze, toll. Mensch, da freue ich mich. Kam jetzt Bahnen lang äh, ziemlich viel Müll, bis auf diesen Knopf gerade. Und ja, jetzt ist endlich wieder eine Münze. Könnte noch mal was Gutes sein. Ich versuche es noch mal live. Ein Knopf, würde ich sagen. Ja, ich glaube, da ist auch was drauf. Könnte hier ein Adler sein oder so. Machen wir kurz sauber. Ja, irgendwas ist da drauf. Aber kann ich jetzt so tatsächlich noch nicht erkennen. Aber ich glaube, es ist kein Adler. Huch. Das ist irgendwas anderes. Irgendeine andere Ornamentierung, oder? Könnte es doch ein Adler sein? Doch, es ist, ja, es ist sogar ein doppelköpfiger Adler. Es ist ein russischer äh, Knopf. Das müsste ein russischer Uniformsknopf sein, wenn ich es richtig erkenne jetzt. Das ist ja auch spitze. Was haben wir hier? Ah, wieder ein Knopf. Ja. Oh, habe ich so auch noch nicht gehabt hier. Ist ja auch mal ein bisschen anders verziert als sonst. Aber ganz interessant. Also den Bronzeknopf. Ah, ich glaube ein Münzlein. Sehr dünn. Was haben wir denn hier? Könnte auch schon ein bisschen älter sein, oder? Ich will da jetzt nicht zu doll rüberwischen. Tja, ihr seht sie gleich. Ich kann noch nicht sagen, was das für eine Münze ist. Sehr dünne Münze auf jeden Fall. Sehr dünne Kupfermünze.
<lacht> die nächste Münze, glaube ich. Nee, es ist ein Knopf, auch Mann. Ein Knopf. Nochmal wieder Arsenbronze. Schaut mal, hier habe ich noch mal eben gerade richtig großen Bronzefund gemacht. Die Patina sieht auch ein bisschen älter aus. Ich habe aber keine Idee, was das hier, äh, was das hier sein könnte. Habt ihr vielleicht eine Vermutung? Ich weiß, äh, dass hier im Fachinformationssystem ähm, Adapweb hier ähm, ein Bronzefund hinterlegt ist auf jeden Fall. Naja, ich nehme das mal mit. Ich messe das mal ein, vorsichtshalber. Ähm, aber ich habe jetzt hierzu erstmal keine Idee. Also hier unten scheint es nicht abgebrochen zu sein. Hier oben ist es abgebrochen. Äh, es ist schwierig zu sagen, was das äh, gewesen sein könnte. Sehr massiv. Sehr massiv, sehr schwer. Es ist eine Münze, aber leider kann man darauf nichts mehr erkennen. Also die ist leider völlig platt. Naja, schauen wir noch mal ein bisschen. Ein klein bisschen mache ich noch. Vielleicht kommt ja noch der richtige Schatz heute. Das Highlight. Leute, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es sieht für mich fast wieder aus wie ein Praktiat. Äh, allerdings aus Kupfer. Ähm, weiß ich, aber es ist sehr groß. Also mit der Umrandung. Ne? Die, wenn die hier einmal so rumgegangen wäre. Ja, aber es, es sieht sehr nach Praktiat aus. Ich, pff, mir würde jetzt nichts anderes dazu einfallen. auch, Warum das hier in der Mitte so ausgeprägt ist. Ne? Das ist ja wirklich ein, ein spannender, interessanter Fund hier. Was meint ihr dann zu dem Fundstück? Ja, sehr schön. Da haben wir auch die erste Schnalle für heute. Eine kleine Schuhschnalle. Ja, sehr, sehr schöner Fund. Genau hier steckt der Fund noch in situ. Ich weiß noch nicht, was es ist. Was ist denn das? Was ist das? Das ist ja merkwürdig. Irgendwas Geschraubtes. Na, es wird neuzeitlich sein. Ich, ich sah nur das hier und dachte schon so, oh, es ist ein Petschaft. Aber nee, es, es ist irgendwas anderes. Aber trotzdem ganz interessant. Was ist denn das? Ach, von der, das könnte hier irgendwie von einer Öllampe sein oder so, ne? Möglicherweise. Oder irgendwas wurde hier gehalten? Glühbirne? Fragezeichen? Ich habe keine Ahnung, ey. Ich weiß es nicht. Unten Gewinde auf jeden Fall. Naja, Schrott. Aber interessanter Schrott. Ich glaube, eine Münze. Ja, ein Pfennig. Deutsches Kaiserreich wahrscheinlich. Ah, verkrustet, kann man erstmal nicht erkennen, aber haben wir das Datum da irgendwo? Ja, ich glaube 18. 18 schießt mich tot. Äh, genau. Ein Reispfennig. Deutsches Kaiserreich. Die nächste Münze. Hm. Sieht fast wieder Silber aus. Aber man kann nichts mehr drauf erkennen. Verkrustet hier vorne. Ah, ihr seht sie ja gleich. Und ich mache sie gleich zu Hause sauber. Ja, noch eine kleine Schnalle. 
würde ich jetzt mal behaupten, ne? Dorn fehlt. Oh, was Großes, Rundes. Lass es bitte kein Knopf sein. Nein, das ist eine Münze. Aber was ist es? Oh, ich will da gar nicht so doll rüber reiben. Ich kann es noch nicht sagen, aber ich glaube, die ist noch ganz gut. Gucken wir uns gleich an. Mal schauen, was es ist. Ja, eigentlich soll das meine letzte Bahn werden, aber irgendwie hört es schon wieder nicht mehr auf. Ist das eine Münze oder ein Knopf? Hoch? Das ist ein Knopf. Böse noch da. Ja, meine Lieben, das soll es gewesen sein mit dieser Sonderfolge. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich beim Ausrüster meines Vertrauens abenteuer-schatzero.de. Ich danke euch fürs Ansehen. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall zur nächsten Folge. Jetzt im Anschluss gibt es noch die Funde, die ich euch im Video nicht gezeigt habe. Und ich wünsche euch alles Gute und bis demnächst. Musik